los niveles a la hora de decir la verdad. Pero era mucho más viejo en aquel entonces. Ahora soy más joven. Bob Dylan Kathleen tenía 35 años y era dueña de una empresa de decoración de interiores. Era una mujer trabajadora, competente, bella y lista. En pocas palabras, una superviviente. Las cosas le iban bien y se estaba haciendo rica, pero vino a mi consulta porque, a pesar de su exitosa apariencia, sufría hipertensión, no podía tener orgasmos, padecía insomnio, estaba obsesionada con el trabajo y le deprimía el hecho de no tener pareja. Venía de una gran familia católica y se había quedado estancada durante años en la adolescencia temprana, estadio en el que estaba destinada a permanecer durante el resto de su vida, al igual que muchos alumnos de escuelas religiosas, pues de las monjas había aprendido que lo más importante en la vida era mantener el tipo ante los padres y supervisores mientras acaso se vive otra vida más verdadera de manera encubierta. Así pues, a Kathleen le habían enseñado a tener una vida pública y una vida privada, y así había mantenido las cosas. Ocho años antes de venir a verme, se había sometido a un aborto y se lo había ocultado a su familia, que, como he dicho, era católica, y por ese motivo estaba en contra del aborto. Kathleen no se lo había contado a nadie excepto al hombre que la había fecundado y con quien había roto poco tiempo después. Había guardado el secreto durante más de dos años de psicoterapia individual con otro psicoterapeuta y en numerosas sesiones de grupo en las que había tenido la oportunidad de contarlo. Pero fui el primero a quien se lo contó y solo entonces empezó a hacer otro tanto ante los miembros de otro grupo de apoyo, después a los amigos y más tarde a su hermana. Y con cada nueva revelación se perdonaba un poco más a sí misma y ganaba mayor libertad. Cuanto más se relajaba a propósito de aquel tenebroso secreto, se iba sintiendo cada vez un poquito mejor, pero aquello seguía sin bastarle. Así que le propuse que acabase de una buena vez con aquel asunto contándoselo a sus padres. Durante un tiempo se resistió, pero le dije que si no lo hacía, tendría que abandonar la terapia. Así que acabó accediendo. Y así comenzó a realizar una serie de visitas a casa de sus padres con la intención de mantener con ellos una conversación totalmente sincera. Pero cada vez que lo intentaba entraba en pánico y regresaba a la consulta sin haberle soltado prenda. Al cabo de varios intentos fallidos, finalmente logró confesarles que había tenido un aborto. Y como ya había ido a verlos tantas veces, cuando su padre escuchó la confesión de Kathleen no pudo por menos que exclamar, ¡Gracias a Dios! En secreto, él y su mujer habían concluido que probablemente Kathleen sufría alguna enfermedad terminal y no se atrevía a contárselo. Una vez hubo traído a la colación el tema y pudieron hablar sobre los motivos por los que Kathleen y sus hermanos mentían todo el tiempo, decidieron convocar a uno de estos que estaba en la ciudad y mantener una larga conversación a propósito de quién era cada uno, de las mentiras y los engaños que habían cometido de niños y de los secretos que guardaba cada miembro de la familia. Esta charla supuso para Kathleen un punto de inflexión en la terapia, se curó de asma y pasados unos meses de aquella reveladora visita a casa de sus padres, empezó a salir con su actual marido. Casi siempre tiene orgasmos durante el coito, ha comenzado a dormir bien, sigue dirigiendo el negocio y se toma tiempo libre cuando le apetece. De hecho, se ha vuelto incluso más exitosa como empresaria, pero ya no se siente desdichada. Kathleen ha alcanzado el nivel máximo en la práctica de decir la verdad. Kathleen abandonó el rol de buena hija que hasta entonces había mantenido mediante el ocultamiento y la mentira, arriesgó la seguridad de una buena relación con sus padres para desvelar su verdadero ser y de ese modo acabó transformando no solo su propia manera de estar en el mundo, sino la de toda su familia. Los roles son como la ropa que aprendemos a llevar para protegernos del frío. Cuando nos quitamos de esa ropa tras la que nos hemos estado ocultando, el ser desnudo se encuentra indefenso y vulnerable. Pero el ser que somos y que es muy distinto de los roles que hemos estado interpretando, no necesita las armas defensivas que hemos inventado para mantener a raya al enemigo. 
los demás, los seres que están allí afuera, se encuentran igualmente desnudos bajo sus roles, se hacen los muertos o los apestosos, o bien han sacado los colmillos y le gruñen al resto, o muestran rabia y hacen gestos amenazadores dignos de chimpancés, o puede que corran como conejos. Al igual que los roles que llevamos puestos, han desarrollado esas defensas en aras de la supervivencia. Sin embargo, la diferencia entre nuestras tácticas de supervivencia y las que emplean los animales es que estos últimos las necesitan para perpetuar físicamente la especie, mientras que nosotros no. Pero actuamos como si así fuese. Nos ocultamos por recelo a que el miedo que acompañará a la revelación de quiénes somos acabe literalmente con nosotros o dañe los fundamentos de nuestro ser de una manera espantosa. Tememos convertirnos en unos tudillos, en personas disfuncionales. Por supuesto, también tememos hacer daño a los demás al decir la verdad. Kathleen había evadido durante años la fuerza con la que encerraba su secreto y que en su opinión podría resultar sumamente destructiva. Pensaba que esa fuerza tal vez mataría a sus padres e incluso acabaría con ella misma si la dejaba salir. Pero decir la verdad solo destruye los falsos roles, las imágenes, las interpretaciones y las mentiras, como finalmente descubrió Kathleen. La verdad acaba solo con los engaños que hemos apuntalado mediante el ocultamiento estratégico de nuestro ser. En cuanto a Kathleen, es decir, la imagen que Kathleen tenía falsamente de sí, no sobrevivió a su revelación. Pero sí lo hizo la verdadera Kathleen, que al decir la verdad, se desveló a sí misma y por lo tanto consiguió trabar una nueva y provechosa relación con su familia al tiempo que enterraba un antiguo vínculo agónico. La capacidad de desnudarse ante quienes todavía están interpretando un papel, como lo hizo Kathleen, es importante. Desprendernos de esos roles y salir a la luz nos permite ver mejor a los demás como son en realidad, bajo sus propios papeles. Y en ese sentido, la amenaza que representan para nosotros en cuanto a qué actores que interpretan un papel se desvanece. En otras palabras, cuando dejamos de fingir aquello que antes nos causaba temor de los demás, ya no lo hará. Apartar de nosotros esos roles que creíamos necesitar para protegernos no solo resulta seguro, sino que nos proporciona un lugar de poder. Kathleen, por ejemplo, perdió en gran medida el miedo a los demás, en especial a los hombres. La intimidad es una forma de poder que podemos adquirir si superamos la adolescencia. La persona capaz de experimentar la intimidad, es decir, aquella que sabe decir la verdad, sigue teniendo roles que interpretar, pero ya no se verá atrapada por ellos. La persona íntegra que hay detrás del papel ya no tiene nada que ocultar y puede relacionarse libremente con el ser que sabe oculto tras los papeles de los demás. En ese momento, esa persona estará al mando de la situación en lugar de limitarse a interpretar un papel. Suelo distinguir tres fases o niveles en la práctica de decir la verdad. Estos niveles pueden presentarse de manera sucesiva o simultánea y también es posible que una persona desarrolle una cierta destreza en uno o dos niveles y se retire antes de completar el tercero. A menudo se emprende la retirada después de experimentar una sensación de libertad aterradora, cosa que ocurre cuando se pasa de un nivel a otro. A veces las personas hacen un nuevo intento y otras veces esto no ocurre. Los tres niveles o estadios son la revelación de los hechos, la expresión sincera de los sentimientos y pensamientos del momento y... Finalmente, la apuesta al descubrimiento de la ficción que hemos ideado para representarnos y representar nuestra historia. Primer nivel, la revelación de los hechos. Kathleen ejemplifica este primer nivel en la práctica de decir la verdad, que consiste en revelar hechos ya ocurridos, acabar con las mentiras del pasado y, de ese modo, Dejar atrás la falsa presentación del ser que hemos sustentado mediante el ocultamiento. Todos mentimos habitualmente, sin un patrón específico y sin darnos cuenta. 
Todos hemos aprendido a mentir sin habernos lo propuesto y es el modo en que nos convertimos en adultos y aprendemos a impresionar a nuestros amigos. Todos aprendemos a desarrollar y organizar las mentiras que fingimos ser y es menester completar esa labor y sentirnos bien al respecto antes de poder renunciar a la identidad construida. Nos toca pavonearnos, fingir, probar un montón de roles y contar otras tantas mentiras y además hacerlo con propiedad antes de poder cortar de raíz con la interpretación. Pero si seguimos creciendo, abandonaremos esos roles y... Finalmente, podremos bromear sobre lo que solía ser una tarea muy seria cuando estábamos aprendiendo a representar nuestro papel ante los demás. La capacidad de reírnos de lo que somos solo se adquiere una vez hemos acabado de desarrollar la identidad básica, la mentira fundamental que creemos ser. Solo entonces, y a pesar de la labor llevada a cabo, llega el momento de renunciar al vínculo con esa identidad. Si no lo hacemos, nunca nos libraremos de las restricciones que la identidad entraña. He aquí otra manera de expresarlo. Tenemos que pasar por la adolescencia y desarrollar una identidad, lo cual significa hallar respuesta a la pregunta, ¿Quién soy? Una vez establecida la identidad, debemos renunciar al vínculo que hemos desarrollado con ella y recordar quiénes éramos al principio, antes de desarrollar dicha identidad. Es decir, tenemos que recordar lo que seguimos siendo, lo que éramos en aquellos tiempos en el útero materno, al tiempo que integramos a la persona con la cual hemos llegado a identificarnos, la identidad que hemos desarrollado. Llegado a este punto, podremos relacionarnos con los demás desde la conciencia de nuestro propio ser total y del ser de los demás mientras mantenemos una personalidad, de la que no obstante hemos dejado de ser una mera propiedad. El primer nivel de ese proceso consiste en revelar los engaños y aquello que hemos ocultado. Y es que, en cierta forma, para vendernos a los demás hemos mantenido una imagen entre ellos. Ahora es menester desmentirnos. Si nunca le has contado a tus padres que una vez robaste el coche a la una de la madrugada para ir a ver a tu novio cuando tenías 16 años, hazlo ahora y asume las consecuencias, aunque tengas 40 años. Es necesario que lo hagas, pero no todo el mundo está dispuesto a ello. Veamos el ejemplo de Linda, que ilustra una involución con respecto al primer nivel de la práctica de decir la verdad. Linda tiene 37 años y creció en el medio oeste americano, en un hogar protestante de clase media. Durante toda su vida se ha esforzado por ser buena y no mala ganar puntos, destacar en el instituto y la universidad, sacar matrículas de honor y conseguir que, en general, los demás tengan una buena opinión de ella. Fue animadora de equipos deportivos y miembros de todos los clubes importantes de su instituto y de su universidad. Es una mujer exitosa, gana bastante dinero y la tienen muy bien considerada en su profesión. Su segundo matrimonio está al borde de la ruptura. Linda ha tenido amantes y tanto su ex marido como su marido actual la han descubierto. El resultado ha sido un primer divorcio y la eminencia de un segundo divorcio. Pero en lo que concierne a su padre, a quien adora, Linda todavía es virgen. No se le ocurriría ni en sus sueños contarle nada acerca de los tres ligues de una noche y demás encuentros furtivos con desconocidos o del amante con quien se vio más de una vez antes de divorciarse de su primer marido. Ni siquiera su segundo marido estaba al tanto de esta última aventura. Así que ni hablar de contarle a su papi sobre las tres aventuras de una noche y los dos largos romances extramatrimoniales que ha mantenido desde dos años después de casarse por segunda vez, de los cuales su marido descubrió uno. Por lo tanto, Linda tenía un montón de secretos acumulados y de asuntos por resolver con su padre, su primer marido y su marido actual. Tras animarla a ello, le contó a su marido todas sus aventuras, incluyendo las que había tenido desde que se había casado. Sin embargo, al cabo de un mes, al comprobar que su segundo marido no se había repuesto de la noticia, empezó a ocultarle de nuevo las conversaciones y encuentros que seguía teniendo con su amigo. Al fin y al cabo, puesto que ya no se estaba acostando con ese amigo, no había necesidad de hablar del tema, ¿o sí? Linda y su marido ya no tienen contacto sexual.
A Elia la sola idea le repele, pero no se atreve a decirlo para no herir los sentimientos de su marido. No ve necesidad en volver a incurrir en ello. De modo que ocasionalmente toma una copa con el ex amante y no se lo cuenta a su marido. Se siente virtuosa por no tener relaciones sexuales extramatrimoniales a pesar de que sigue quedando con su ex amante y también le enorgullece intentar arreglar su matrimonio. No consigue entender por qué le sugiero que les cuente todo a su marido y a sus padres. Desde su punto de vista, eso solo le causaría gran pena y decepción a su padre, que está bastante mayor y no comprendería sus motivos. Sin embargo, Linda admite que desde que le ha contado a su marido sobre sus escapadas sexuales previas han tenido las mejores conversaciones de su vida de pareja. Pero como todavía parece dispuesto a divorciarse de ella, Linda ya no está segura de que le convenga eso de andar diciendo la verdad. Linda tiene suficientes motivos y cuenta con un gran apoyo social de sus amigos para seguir cotillando con ellos y ocultando los hechos a su marido y a sus padres. Y, por amor de Dios, para dejar de acudir a ese psicólogo ridículo y claramente enajenado al que va. Linda es muy hermosa y se cuida mucho, aunque sufre dolores físicos a causa de la tensión emocional. Antes de venir a verme, le diagnosticaron erróneamente artritis en dos ocasiones, pero la analítica sanguínea no había confirmado el diagnóstico y varios médicos se hallaban desconcertados ante los intentos fallidos de encontrar la causa del malestar. Linda no detectaba ninguna relación entre aquello que reprimía y no revelaba en el plano social y la contención física que le llevaba a un punto en el que le dolían las articulaciones. Aunque sí se había dado cuenta de que al revelarle la verdad a su marido, arriesgándose por ello a que su falaz matrimonio naufragase, el dolor había desaparecido. Así pues, Linda se encontraba encallada entre la posibilidad de volver a la miseria controlada del arreglo previo, es decir, salvar el matrimonio, y la dificultad de crear un nuevo vínculo con su marido basado en la verdad. Y cuando empezó a mentirle de nuevo, el maldito dolor regresó. Mi recomendación de que le contase todo lo sucedido al padre no hizo más que empeorar los síntomas, y Linda empezó a considerar la posibilidad de buscar un terapeuta más comprensivo. Al ser tan hermosa, habrá muchos hombres que se mostrarán más comprensivos con ella de lo que me muestro yo, especialmente porque la comprensión es una manera de llevarse a la gente a la cama. Desde su punto de vista, Linda había intentado superar el primer nivel en la práctica de decir la verdad, es decir, el nivel de los hechos. Pero no le había dado el resultado que esperaba. Su marido había reaccionado mal y no lo había superado, así que Linda no cometería el mismo error con su padre, ni tampoco lo cometería una segunda vez con su marido. Cuando hubo llegado a esta conclusión, le recomendé que dejase la terapia conmigo, pero no quiso. La condición que le puse para quedarse era que, en ese primer nivel, les dijese la verdad a su marido y a sus padres. De modo que, Finalmente, abandonó la terapia sin haber dejado de padecer el estrés y los dolores físicos con los que había llegado. Recomiendo decir la verdad porque la principal causa del estrés son las mentiras. Algunos tienen demasiado miedo de enfilar ese camino, y otros dicen la verdad durante un tiempo y después empiezan a mentir de nuevo. Si intentase llevar a cabo una terapia con personas que no estuviesen dispuestas a correr el riesgo de decir la verdad las estaría estafando. De modo que tolero las mentiras y el ocultamiento durante algún tiempo, pero exhorto a mis clientes a que experimenten lo suficiente para saber si decir la verdad les funciona. Aproximadamente una de cada seis personas abandona la terapia voluntariamente o porque le pido que se marche. A veces, echar a alguien de la terapia se convierte en una intervención terapéutica eficaz. Quienes acuden a terapia creen que lo más arduo es el principio, cuando les recomiendo mostrarse abiertamente y contar los secretos guardados durante tanto tiempo a los padres, cónyuges y amigos. Pero no lo es, sino que es una parte necesaria, si bien insuficiente, de la práctica de decir la verdad. Normalmente, después de resistirse un poco por temor a las consecuencias y emprender falsos comienzos, acaban contando algo muy gordo a los padres o cónyuges. Casi siempre ocurre que los familiares apenas recuerdan a qué se refiere el enorme trauma que les están contando. Lo recuerdan de otra manera, o bien no se muestran tan conmocionados o justamente indignados, ofendidos o heridos como se suele esperar. 
Normalmente el cónyuge confiesa algún secreto propio y entonces la situación realmente se complica, pero la catástrofe anticipada no se suele producir. Y en esos casos, aunque se siente enormemente aliviado, el cliente también se muestra un tanto decepcionado. Como resultado se abrirá una brecha, le sobrevendrá una mayor sensación de libertad, de estar a cargo de su propia vida, pero también de perplejidad, como cuando se pierde el empleo. El nuevo y portentoso espacio de desahogo que se genera a partir de la superación de este primer nivel de trabajo es fantástico. En ese momento, los clientes suelen adorarme y pensar que soy mejor que Sócrates. Normalmente, llegado a este punto, les permito descansar un poco y celebramos la nueva relación con sus seres queridos. A menudo me presentan al padre o al cónyuge, esa alteridad de referencia de quien se han estado protegiendo y a la que han estado engañando. De hecho, los secretos de entre clientes y allegados a menudo se desvelan en mi despacho y bajo mi asesoría. Y suele ocurrir que las sensaciones acaban siendo divertidas en lugar de trágicas. Así pues, el primer nivel en la práctica de decir la verdad entraña una primera liberación. Al contar los hechos del pasado que has mantenido en secreto, se esfuma la paranoia de que te descubran y recuperas la energía que habías estado malgastando durante años en ocultar ciertos hechos. Sin embargo, decir la verdad no hace que los hechos mismos desaparezcan.